。下面我们首先介绍饺子机的结构与原理。饺子机是由机架部分、减速部分、弓线部分、弓面部分。成型部分等五大部分组成。工作原理是：面斗中，面团经螺旋推进器、面角笼，推至出口处、面嘴处，形成空心面管。同时，经双级叶片泵将线儿推入面管内，最后经成型模滚切成型。要完成上述工序，主要由梳面。梳线儿、成型三部分来实现。梳线儿部分是将线儿推入空心面管和控制线量多少的机构，它是由线斗、线角笼、线管、双级变量叶片泵组成。梳面部分是将面挤压成空心面管和调节控制面皮厚薄、面量大小机构。它由面托盘、副管、面角笼、面斗、面套、调节螺母和内外嘴组成。成型部分的任务是将装线的面管滚压成型，它由成型架、成型模、成型副滚。紧定螺栓和干面斗等。我们了解了饺子机的结构与原理，接下来就介绍一下一台新的机器拆箱后如何安装。二，安装。一，拆开木包装箱，检查备件资料是否齐全。箱内有线斗、线角笼。镇筛、钩扳子、面铲各一个，塑料管两根，备件有尼龙套两个，保险管两个，密封圈两个，圆锥销钉两个，操作说明书一本。二，将线斗安在泵壳上，然后将线角笼安装在转子上。将镇筛安装在镇筛架上。三，按插座配置插头，接在电源线上，并注意接上 D 线。四，本机面套由水循环装置，当机器面套温度升得很高时，需使用此装置，如用水冷却。需要购买 CX 3 0 0 A 型或相应型号水泵，将其中一个水管与泵连接，将泵和另外一根水管共同放入水中即可使用。三，零件的拆卸、清洗和安装。我们每次使用饺子机的前后，都要对饺子机接触食品的部分进行拆卸清洗，以确保食品的卫生。清洗后进行恢复安装才能使用。下面我们就介绍如何拆卸和安装。一、梳面部分的拆卸与安装，将出面口最外端的两个螺母。分别用钩扳手逆时针卸下，取出内外面嘴儿，再用钩扳手逆时针卸下面套上的大螺母，拔下面套。拉出面角笼，线管向逆时针旋转一下，拉出，取出梳面副滚。
将卸下来的零件进行清洗并擦干，变斗用抹布清洗干净，然后安装。安装按拆卸相反的顺序进行。书架部分的拆卸、清洗与安装，手拿线脚笼，逆时针旋转一下，向上提出，逆时针旋下线斗，把线量手柄逆时针旋下，依次取下上火板、转子、叶片。取出泵芯，用钩扳手松开泵体螺母，取下泵体、下盖板和 O 型圈，将卸下的零件进行清洗、擦干后重新安装。安装按拆卸相反的顺序进行。三，对成型部分的清理。成型机头的零件不必拆卸，用抹布、毛刷、面铲等工具清洁干净即可。清洗干净并恢复安装以后，我们就可以接通电源，开动机器了。四，接通电源试转。在接通电源之前。用钩扳手将面角笼退至后端，将线泵离合手柄放在停的位置上，检查所接电源与机器额定电压像数是否一致，确认一致后方可接通电源。启动后要检查机器是否有漏电现象。并根据成型模旋转方向判断转向是否正确，向外旋转即为正确。
看机器运转正常后，空转三至五分钟。在运转过程中，按指示方向搬动离合手柄和调节手柄，检查是否有异常。待机器空运转正常后，再开始使用。机器运转正常了，我们可以试车包饺子了。五，试车包饺子。一，试馅儿。试馅儿是在试面之前，把成型架打开九十度，然后将调好的馅儿装满馅儿斗。把离合手柄搬到开，将调节馅量手柄搬到需要的位置。开车观察馅儿是否均匀、稳定，是否有间断现象。待梳馅儿正常运转一到两分钟后，将离合手柄搬到停的位置。二，试面。目的是检查面量多少和饺子皮儿的厚薄是否适应。首先，通过调节螺母，将面角笼推到适当位置，将面切成五到七公分宽的面条，将面条投入面斗。开车后，面管从内外面嘴之间挤压出来，面管厚薄控制在一毫米左右为宜。调整面管厚薄是通过旋转螺母来实现的。面量多少是通过调节螺母实现的。右旋面量增大，左旋面量减少。三，包盒，将成型架干面斗和底面盒内放满面粉。将送馅儿离合手柄搬至开的位置，并通过调节手柄使馅儿量合适，开机即可连续包制饺子了。饺子包出来了，怎么样？不错吧？六，多用机包制其他食品。饺子机不光能包饺子，更换成型机头，还可以包制其他食品呢。更换起来很容易，卸下饺子机头，更换相应机头。如果另外购置其他机头，饺子机就可包制咖喱饺、春卷儿、锅贴、馄饨。花边饺子、珍珠饺子等食品。七，常见问题和解决办法。一，饺子连续破口，发现后应立刻停车，打开机头，这说明有了杂物进入内面嘴之间。将螺母松开，增厚面皮儿，开车后排除杂物，如仍未排出。则卸下出面嘴儿，取出杂物。要避免此现象，就检查干面中是否有带粒儿的杂物和注意和面积清洁。二，饺子不脱落，是由三种原因造成的：一是干面斗中缺少干面粉；二是干面斗漏孔被阻塞；三是饺子面儿偏软。要避免这种现象，注意干面斗中有足够的干面粉，同时干面斗的漏孔不被阻塞和饺子皮的软硬适度。三，饺子互相粘连，出现这种情况是成型膜和副轮之间间隙过大造成的，应立即停车，将调节紧定螺栓，适当向下旋。但下旋量不要过大，否则会将成型副滚压坏。四，饺子缺角，是面量不足所致，应将面量调节螺母向右旋
，使面量适当增大就可解决。如增大面量后仍缺角，是干粉漏的太多，应调节干面斗插板，将干粉漏量调小，但不要粘膜。五，饺子带皱褶，使面量过大所致。应将调节螺母向左旋，使面量适当减少。六，面皮儿调整螺母，在机器使用前应放松，面皮儿由厚再调薄，防止螺母拧紧开机后排面困难，将零件损坏。七，其他问题，饺子大小不均。梳下梳面部分虽然有能力来保持大小均匀，但面斗和馅儿斗严重缺面缺馅儿，仍会造成大小不均，所以要保证面斗和馅儿斗内有足够的面和馅儿。另外，馅儿量调整太小也会出现饺子大小不均，应停机后将馅儿量适当调大。工馅儿不足。在包制饺子过程中，如果发现馅儿量不足，间隔工馅儿，或者停止工馅儿时，应立即停车。出现这种情况，主要是馅儿内有大块肉菜，阻塞泵内排馅儿口，或肠肉筋缠住了馅儿绞笼。所以要打开泵体，取出馅儿绞笼，取出异物即可。八，注意事项。饺子机在使用过程中还要注意以下事项：一、初次使用本机的用户，结合本光盘并详细阅读使用说明书，使您尽快掌握操作技术；二、对机器要保持良好的清洁状态，用后必须清洗，在拆卸清洗零件时，注意不要滑手或划伤部件，在机器运行中。操作员不要用手或其他物品摆弄、按压工面、工线和成型部分等转动部位，以免伤人和损坏机器。四、保持各传动部分处于良好的状态。对裸露在外的齿轮要注入润滑汁润滑。对部分轴承，每半年检修涂抹润滑汁。对面角龙尾部的。八幺零七轴承要每月涂抹一次润滑汁，对机体箱内的机油每三个月要换一次机油。注油方法是将小托盘卸下，将机油灌入箱内，油耗为二十到四十号，油位保持油标半径以上。除了以上我们讲到的各方面外，您还遇到特殊问题，请及时与我们联系。最后送上几种饺子的配方，仅供参考。九，几种饺子的参考配方。面与水的比例是，一比零点三八至零点四零，根据面的含水量确定。一，三鲜馅水饺，肉馅儿三十五斤，海米两斤。干贝两斤，虾子一斤，香油一斤，味素零点五斤，鸡汤二点五斤，酱油两斤，水十斤，盐适量。二，纯肉馅水饺，肉馅儿三十五斤，净葱三斤，酱油两斤，豆油两斤，香油零点五斤，姜零点五斤。味素零点五斤，水十斤，盐适量。三，肉菜混合馅水饺，肉馅儿十七斤，菜四十斤，味素零点五斤，豆油两斤，香油零点五斤，酱油一斤，盐适量。Nine, recipe of dumplings. Part one, construction and principle. 
The dumpling machine consists of five major parts with respective functions of feeding dough, feeding stuffing, forming dumpling, forming frame, and transmission devices. The working principle is that the dough fed into a dough bucket is pushed by a screw propeller to the exact nozzle. Thus, a dough pipe is formed. Then, the stuffing is pushed into the dough pipe by a two-stage variable wind pump. After being rolled and cut off by a special forming roller, the dumpling is made. The previous pro procedure achieved mainly by feeding dough feeding stuffing and forming dumpling. Feeding stuffing is that stuffing is pushed into the dough pipe and the machinery of control stuffing volume consists of a stuffing bucket, stuffing propeller, stuffing tube, two-stage variable wind pump. Working of feeding dough part is that dough pipe with stuffing pressed and formed. It consists of a forming frame, a forming roller, a forming secondary roller, a tightness bolt, and a dry flower funnel. Part 2. Installation 1. Unpacking the package box and checking. Backup name. Starfing funnel, 1 pieces. Starfing propeller, 1 piece. Vibrating sieve, 1 piece. Dough shell, one piece. C spanner, one piece. Operation instructions, one piece. Plastic pep, two pieces. Nylon sleeve, two pieces. Fuse, two pieces. Tight circle, two pieces. Temper pen, two pieces. Two. The stuffing funnel is mounted on the pump frame, then stuffing propeller on the rotator, the vibrating sieve on its frame. Three, connecting power supply and earth line. Four, the dough sleeve uses water circular cooler. As temperature of the dough sleeve is over high, the cooler must be used. In case of the customer must self-equip a CX300A type water pump and water supply and connecting water pipes forming water circular cooler system. Part 3. Disassembly and clean and equipment for parts. Before or after the dumpling machine is used, it should be assembled and cleaned. To ensure cleaning, after clean, they are reassembled. 1. Disassembly and reassembly for the feeding dough part. Respectively, unscrew two nuts of dough exit counterclockwise with a C-spanner. Removing the internal nozzle and external a nut on the dough sleeve is unscrewed by C-spanner counterclockwise again. Removing dough sleeve, pull dough propeller out. Stuffing tube is turned counterclockwise and pull out removing secondary row of feeding dough. The removed part proceeding to clean and dry. Also dough bucket to clean and dry, then reassembly. Reassembly is according to disassembly in opposite order.
two, disassembly and cleaning and reassembly for the feeding stuffing. The stuffing propeller is held with a hand and turned counterclockwise, lift up and turn stuffing bucket out counterclockwise. In turn, removing the upper and lower plate, rotator and wheel, turn the control handle of stuffing volume out counterclockwise, removing the core of the pump and unscrew the nuts of pump body. Removing the pump body, lower cover plant, and old type circle. The removed parts proceeding to clean and reassembly. Reassembly is according to disassembly in opposite order. Three, cleaning the forming parts. Do not need to disassemble the part of the forming frame and may be clean then reassemble. Part four, switch on the power supply and test run. Before switch on, check up if the tated voltage and the phase order is suitable for supply connected with the machine. Turn the coupling handle to position off. Back the dough propeller to the rear and with C-type handle. After start machine checkup, if leakage it has, and see if the machine rotates in the right direction as marked. After the machine runs normally, about three to five minutes. When runs, the coupling handle is moved according to direction indicated and adjusted checkup if normal. When runs normally. Part 5. Test Dumpling 1. Test the Starfing Before time stow proceeding test the starfing, pull out the set pin and turning the forming frame clockwise by 90 degrees. Fill the starfing funnel. Turn the coupling handle to position on. Set the controlling handle to the required position. Start machine. See if starfing is even without interruption. When feeding starfing normally, after runs about two minutes, turn coupling handle to the position off to stop feeding starfing. Two, test dough pipe. Its purpose that is check up what's the volume of the dough and if the thickness of dough pipe is proper. First. Push the dough propeller to proper position by adjusting the nut. Cut dough into 5 to 7 centimeters wide of strips. Put some of strips into the dough bucket. After start the dough pep is pressed out from the internal and external dough nozzle. Control dough volume is through adjusting nut to be achieved. As turn the nut clockwise the volume will increase. On the contrary, turn the nut counterclockwise, it will decrease. Dough pipe should be controlled at about one millimeter. The thickness of dough pipe adjusted is through to turn the nut to be achieved. Three, 
three dumpling wrapper. The dry flower funnel and lower dough tray are full of dry flour. Turn the coupling handle of feeding stuffing to the position on, and the stuffing volume is proper through adjusting handle. Then start machine dumpling. Is made continuously. Dumplings out. How beautiful dumpling! It can not only make dumpling, also can make other wrapper food by changing different mode. Part six. Other food is wrapped or made with mountain use machine. If by Other forming mode of our factory. Forming frame is replaced easily. Disassembles forming frame of dumpling, replacing proper it, and replacing a little of parts. Mentioned food can be made. Samosa, spring roll, dumpling for fry, hundun, flour edge dumpling. Part seven. Generally occurred problems and resolving. One, dumpling breaks continuously after fine. The machine should be stopped immediately, and opening the forming frame is that some impurity is into internal nozzle. Should unscrew adjusting nut, increasing the thickness of dough pipe. After start machine, removing impurity. If do not remove it yet, should disassemble external nozzle, takes impurity out. To avoid that break, should check if there is impurity in dry flour and keep cleaning of flour mixing machine. Two, no dumpling is falling off. It may be three reasons. A, there is a few dry flour in dry flour funnel. B. The dry flour funnel may be blocked. C. Dumpling dough may be softer. To avoid that, the dry flour funnel should be full dry flour, and dry flour funnel is not blocked. Softness or hardness should be proper. Three, dumplings pass each other because of more gap between the forming mold and the secondary roll. Should stop machine immediately. Should adjust the light screw properly, turn down, but do not exceed. Otherwise, forming secondary roll may be broken. Four, dumpling short of edge. The reason is that a, the volume is not enough. Should turn adjusting knot of the volume clockwise and adding the volume properly. B, dry floor. May leak out more than enough. Should adjust the controlling plant of dry flour funnel. Leak volume of dry flour is decreased by adjusting, the, but do not pass the forming mode. Five, dumpling with wrinkles. It's more dough volume. Should adjust not to decrease properly dough volume. Six. Before start machine, the adjusting knot of dough pipe should be decreased degree of tightness. If dough pipe is too thick, it will adjust for thin again. In order to avoid starting machine for tightly knot, the parts may be broken.
one for new user. Combine CD disk detailed reading operation instructions. Familiar with operating method and technology. Two, keep the machine while clean. After used, must clean. Three, one machine run operator do not contact and hit it with hands and other in order to avoid injuries and damage of machine. Four, keep revolution parts in good condition. The exposed gear should be greased regularly and some bearings should be examined and repaired with grease every six months during maintenance. Series 8107 bearing of dope screw propeller wire every month. The oil sump should be drained and refilled with number 2240 mobile oil every three months. The oil level should be kept above the middle. If you encounter other problems, please feel free to contact us. Part 9. The recipes are as follows. насоса поступает в тестотрубу. После прохода через формирующие палицы изготавливается соответствующее изделие. Выше указанные процессы осуществляются с помощью трех частей. Части подачи теста, части подачи фарша и части для формирования изделия. Части подачи фарша – Продвигает фарш в пусто целые тесто трубы и регулирует объем фарша. Она состоит из бункера для фарша, шнега и рукава для фарша, до ух ступенчатого лопастного насоса переменной мощности. Часть подачи теста изготавливает пусто целые тесто трубы при нажатии теста и регулирует толщину и объем теста. Она состоит из подноса, бункера, теста в тляра, вспомогательных валицей, регулировочного колеса, внутренние и внешние форсунки теста. Задача части формирования изделия является лоскаткой теста трубы с фаршами в нужную форму. Она состоит из рамки формирования, формы вспомогательных валец, крепежного болта и бункера с мукой. Вы уже ознакомились с конструкцией и принципом работы. Теперь ознакомимся со сборкой новой машины после открытия в ящика. Второй раздел. Монтаж. Первый пункт. После открытия деревянного ящика Осмотреть на предмет наличия документации и комплектности. В ящике есть бункер для фарша, шнега для фарша, вибрирующее сито, лопатка для теста, ключ по одному, инструкции по эксплуатации, два шланга, два нейлоновых футляра, две передохранительных трубы, две герметические шайбы. Два конусных шурубы. Второй пункт. Поставите бункер для фарша на улитке насоса. Потом поставите шнег для фарша на роторе. Поставите вибрирующее сито на его рамке. Третий пункт. Согласно типу розетки, 
установить аналогичный тип вилки и соединить с проводом питания. Внимание! Обязательно использовать провод заземления. Четвертый пункт. Тестовтриар данной машины имеет вотяную циркуляционную установку. При высокой температуре на тестовтриара машина нужна использоваться ее. Если охлаждает водой, то нужно покупать насос CX300A или насос соответствующего типа. Соединить шланг к насосу, поставить насос и другой шланг в воду. После чего устройство готово к третий раздел. Разборка, очистка и спорочных деталей и узлов. Каждый раз перед и после использования данной машиной необходимо разобрать детали и узлы, соприкасающиеся с пищевыми продуктами, и очистить их для обеспечения санитарных норм. После очистки собирайтесь и продолжайте использовать. Рассказываю, как разобрать и собрать изделие. Разборка и сборка части подачи теста. Согласно направлению против часовой стрелки, Выкрутите ключом две кайки на крайнем конце выхода выходящего теста. Вытащите внутреннюю и внешнюю форсунку теста. Потом выкрутите ключом большую кайку на тесто в тряре. Вытянуть тесто в тряр и снять шнек для теста. Согласно направлению против часовой стрелки, покрутите рукав для фарша и вытянуть его. Вытащите вспомогательные валицы и подать тесто, очистите разобранные детали и узлы и вытереть их. Очистите тряпка и бункер для теста. Потом начинаем собрать. И собрать их в обратном порядке разборки. Распорка, очистка и спорка части подачи фарша. Рукой держать шнек для фарша. Покрутите его согласно направлению против стрелки. Поднимайте его. Выкрутите бункер для фарша согласно направлению против стрелки. Вынимайте по очереди верхнюю подвижную плиту ротор лопасти. Выкрутите согласно направлению против стрелки рукоятку 
настройки объема фарша, снять сиротечник насоса, отпустить ключом гайку на улитке, вынимать улитки, днище из шайпу формы О, очистить и вытирать разобранные детали и узлы и снова собрать их. Порядок сборки узлов в обратном порядке разборки. Разборки и очистки части для формирования. Не нужно разбирать детали головки для формирования. С помощью тряпки, щетки и лопатки очистить. После очистить и сборки вы можете подключать машину. Испытание на пуск машины. Пуск Перед подключением устройства к сети проверите, соответствуют ли напряжение сети питания и количество фазы номинальному напряжению и количеству фазы машины. После чего можно включить машину. Переключите рукоятку в положении стоп. Отведите шнек ключом к заднему концу. После включения... Проверите наличие утечки тока. Убедитесь в правильности напряжения вращания узлов. Если форма для формирования вращается наружу, то машина работает нормально. Запустите машину в движении в хоростую на 3-5 минут. При пуске машины переключите рукоятку и рукоятку настройки. Проверите их положение работы. После убеждения нормальной работоспособности в хростую, можно приступить к дальнейшему использованию. Теперь давайте приступим к испытанию на приготовлении перемений. Испытание на приготовлении перемений. Испытание на фарш. Прежде всего, испытать на фарш. Откройте рамку для формирования на 90 градусов. Заполняйте бункер для фарша фаршами. Переключите рукоятку на место включения и рукоятку настройки объема фарша на нужное место. При этом включите машину. После пуска наблюдайте, фарш должен выходить равномерно, стабильно и без перерыва. После нормальной подачи фарша поработайте еще один-две минут и переключите рукоятку на стоп. Испытание на тесто. Проверите, соответствует ли объем теста толщине теста переменей. Продвинуть регулировочным колесом шнек для теста в нужное место. Далее тесто. Режется на полосы в размере 5-7 см, и они вставляются в тестопункер. После пуска машины тестотрубы выходили из внутренней и внешней форсунки при нажатии. Регулирование количества теста производится регулировочным колесом. Крутить колесо направо. Для увеличения толщины теста, а налево для его уменьшения. Управляйте толщиной теста трубы около 1 мм. Регулирование толщины теста трубы производится настройкой колесом. Приготовление перемений. Заполните бункер и нижний шкаф на рамке для формирования пушеничной мукой. Переключите рукоятку 
для подачи фарша на место включения. С помощью регулировочной рукоятки регулируйте нужный объем фарша. Включить машину и можно непрерывно приготавливать пельмени. Вот пельмени изготовили неплохо. Данная машина не только изготавливает пельмени. При замене головки для формирования можно еще изготовить и другие продукты питания. Изготовление других пищевых продуктов многофункциональной машиной. При дополнительной покупке других головок данная машина может изготовить гели угол, жареные пирожки, жареные пельмени, ушки для супа, пельмени с обрамлением, маленькие пельмени и так далее. Головку заменить легко. Для этого необходимо только снять головки для пельменей, поставить другую нужную головку. При установке других головок, возможно, потребуется замена других деталей, и можно изготовить выше указанные пищевые продукты. Часто встречающие проблемы и методы их устранения. В процессе производства замечены постоянные трещины на переменях. Необходимо немедленно остановить машину, открыть головку. В таком случае во внутренние форсунки имеется примесь. Отпустить кайку для увеличения толщины теста. При пуске машины отводите примесь. Если не удалось, то снять форсунку теста. Вытащите примесь. Для избежания такого случая необходимо проверить наличие гранулярных примесей и внимательно очистить тестомешалку. Пельмени не выходят из машины из-за трех причин. Нехватка муки в бункере для муки, спуск новому отверстие бункера для муки затор, тесто мягкое. Для избежания такого случая в бункере для муки должно быть достаточно муки. Отсутствие затора в отверстии бункера для муки и умеренная твердость теста. Если перемены приклеиваются, приклеиваются друг к другу, то это происходит из-за большого зазора между формой формирования и вспомогательными валицами. Необходимо немедленно остановить машину и регулировать крепежный борт. Крутить немножко внизу, но нельзя сильно крутить, иначе вспомогательные валицы сломаются при нажатии. Пельмени без кончиков из-за нехватки муки. Крутите налево. Колесо настройки объема теста для умеренного увеличения объема теста. Если после этого не устранили, то и запотать объема муки. Должно регулироваться заслонкой пункера для муки. Уменьшается или увеличивает количество потений муки, но должны избежать приклейки. У перемены складки из-за большого объема теста. Вы должны регулировать регулировочное колесо влево для уменьшения количества теста. Перед эксплуатацией машине необходимо ослабить колесо для настройки теста плюнки. Если тесто толстое, то настроить ее для уменьшения толщины теста. Это для того, чтобы после пуска машины избежать поломку деталей и узлов. Если крепко закрутили колесо, то будет трудно отводить тесто. Другие неисправности.
должны подробно изучить инструкцию по эксплуатации с помощью диска. При помощи его вы быстро овладеете порядком использования. Необходимо держать данную машину в чистоте и порядке. После каждого использования ее необходимо очистить. Разбирать и чистить детали и узлы нужно во избежание пореза рук и порчи деталей и узлов машины. При пуске машины воспрещается руками или другими вещами трогать и нажимать на двигающие детали и узлы. Части подачи теста и фарша для формирования изделия во избежание ранения человека и поломки машины. Поддерживать передаточную часть в хорошем состоянии. Смазывать обнаженные шестерни смазкой. Через каждые полгода проверять и ремонтировать некоторые подшипники и смазывать их смазочным жиром. Один раз в месяц Смазывать уборный подшипник 81.07 на хвостовой части шнега для теста с масочным жиром. Смазочное масло в корпусе машины надо менять через каждые три месяца. Метод заполнения масла – вынимать маленькую тарелку, наливать масло марки 20 и 40. Уровень масла выше, чем середина масла указателя. Кроме упомянутых неисправностей, если у вас появились другие проблемы, свяжитесь с нами. В конце мы предлагаем вам несколько рецептов переменей для вашего сведения.